Bueno, esto es lo que vamos a cocinar el día de ahora, pollo. Pollito con papas, como dirían los argentinos. Así que vamos a comenzar sacando los ingredientes. Obviamente el pollo. No podría faltar el pollo. Luego partimos las papas por mitad. Estas son papas rojas. Las partimos por mitad. Y vamos allá afuera. Que es donde las vamos a poner a cocinar. Déjenme saco las llaves. Ahora aquí sacamos la cacerola que ya saben que es de corriente eléctrica. Sacamos la extensión del convertidor que traemos aquí en el camión. Conectamos la olla, la cacerola. Ponemos agua, pero primero vamos a poner las papas para, para calcularle ahí más o menos cuánta agua es lo que vamos a necesitar. Ahora sí le echamos el agua. lo suficiente como para que la cubra <coughs> ya que las papas ya estén suavecitas las vamos a sacar y ahora sí las vamos a picar en trocitos más pequeños esta agua la tiramos y la vamos a secar porque esta agua queda como como con un poco de almidón, almidón de las papas que la vamos a secar bien echamos un poquito más de agua porque como les digo le queda almidón de, de las papas y ahora sí la limpiamos y como si nada limpita de nuevo y ahora sí a partir de las papas las hacemos pedacitos están un poco caliente todavía pero no importa se puede partir ya teniendo los cuadritos conectamos de nuevo la cacerola le echamos aceite aceite de oliva luego colocamos las papas en una cacerola le echamos un poquito más de aceite a, la, a las papas para que quedan un poco más doraditas es aceite de oliva así que no hay problema que de, de mucho colesterol o lo que sea ya una vez que las papas ya estén doraditas las sacamos en el plato las ponemos aquí por, por ahorita y nos vamos con el pollo pero primero echamos un poquito más de aceite para que no se nos pegue conectamos otra vez la cacerola y ahora sí nos vamos con el pollo con eso es suficiente por ahorita echamos condimento a un lado un poquito más de aceite para que quede como les digo un poquito doradito por los dos lados y les vol volteamos el pollo una vez que lo volteamos le podemos echar otro poquito de condimento al otro lado para que se sienta el sabor parejo los dos lados Me gusta este tipo de pollo porque rápido se cocina, no es como otras pechugas gruesas que se tardan mucho. Esto fue rápido como pudieron observar, no me tardé mucho. Bueno, aparte de que he estado cortando el video, ¿verdad? Pero, pero realmente tampoco se ha tardado mucho. Para limpiar la cacerola ustedes dirán, pero ¿cómo le hará? Si no tienen donde lavar, bueno... El secreto está en simplemente no dejar que se enfríe la cacerola Para que no se pegue En esta ocasión sí se me pegó un poquito porque me eché por el condimento Pero, pero sale Nada que no se pueda solucionar con, con una raspada Con la misma herramienta esta cuchara No, no, no sé cómo se llamará esta cosa 
con esto se, se raspa un poquito asegúrense que sea de plástico que no sea de, de hierro de metal porque podría rayar la cacerola pero vean que no fue tanto el, el esfuerzo sale muy fácil aquí ya solo le echamos un poquito de agua para terminar de limpiarla pero ya la cacerola prácticamente está limpia y nomás tiramos el agua la secamos y como pueden ver la cacerola queda como si no se hubiese usado no más que vamos a acompañar esta comida con un par de huevitos en esta ocasión van a ser tres porque yo sí como señores echamos estos tres huevitos Y como pueden ver, este fue el resultado, señores. Miren, pochito con papas, huevo, queso, cafecito, pan. Y listo, señores. 